Ne zaman iyileşir? Fazla uzun sürmez oğul. Onun kurşun yarası geçer. Asıl senin öteki yaran nasıl geçecek? Delip de geçecek. Nereye Yusuf? Yüklerimden kurtulmaya. Acil konuşmamız lazım. Bana Polat Alemdar'ın yerini öğrenmelisin. Bunu benden isteme. Ondan uzak durman gerek. Merak etme. Her şeyi çözmek için bir yol buldum. Ne yapacaksın? Hem Polat Alemdar hakkında bana verilen görevi yerine getireceğim. Hem de onunla aramdaki gerilime bir son vereceğim. Sana basit görünen bir plan çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Uzun uzun düşünecek vaktim yok. Bu fırsatı bir daha yakalayamam. Polat Alemdar'ın o adamı nereye götürdüğünü bulmam gerek. Tek bir şartla sana yardım ederim. Oraya yalnız gitmeyeceksin. Beraber gideceğiz. Onları buldunuz mu? Hayır Asya'nın. Bulunca hemen bana haber vereceksin. Anladım. Asya Hanım geldi efendim. Sert bir darbe almış. Yaşamasını istiyorsan onu hemen bir hastaneye götürmeniz. Hastane olmaz. Yusuf, bu çok tehlikeli bir oyun. Ben oyun oynamıyorum. Sırtındaki yükü atamamışsın. Buraya getirmişsin. Bu haldeyken gidecek başka yerim yoktu. Ne 
Nedir ahvalimiz? Yaralı. Doktor getirmem lazım. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Gerekeni yaptım. Gerisini Allah bilir. Sabırla bekleyeceğiz. En az bir gün geçecek. Beklemekten başka çare yok. Benim gitmem lazım. İyi görünmüyorsun oğul. Ben derim ki önce bir dinle. Salim kafayla bir düşün. Allah muhakkak bir çıkış yolu gösterir. Burada hiçbir şey yapmadan duram. O sana emanet. Ben işim bitince geleceğim. Gönlünü ferah tut oğul. Şifa Allah'tandır. Konuşmamız gereken önemli bir şey var Yusuf. Dinliyorum, acele et. Senin konseyi köstebek konusunda uyardığını biliyorum. Bunu araştırmak için beni görevlendirdiler. Demek peşime düştün. Yusuf, bu işi sana yardım etmek için kabul ettim. Bana tek bir şey söyle. Hedefindeki isim Rus Sergey Zarkov mu? Hayır. Benim üstünde çalıştığım kişi başka biri. Senin için ne yapabilirim? Bana yardım etmek istiyorsan gerçeği bul. <gülüyor> Ama açığa çıkarma. Öksürüyorsun sen. İyi misin? Acelem var, sonra görüşürüz. <gülüyor> Abinin telefonu kapalı. Bu saat başka birini görüp gölgeye benzetmiş olmasın? Kaç kere sordum. Adamla çatışmışlar. Bu saatte emin olmasa ısrar etmezdi. Bir de bu adamı yakalamışken neden infaz etmedi anlamıyorum. Tek başına Polat Bey'in elinden kurtulması mümkün değil. Mutlaka bir tuzak vardır. Tuzak varsa bu adam da Suriye'ye gittiyse abi şu anda nerede? Ben Polat Bey gibi öngörüsü yüksek bir şahsiyetin o adamı serbest bırakması ile ilgili bir plan olduğunu düşünmekteyim. Yani zannımca Polat Bey şu anda sağlıklıdır ve planını takip ediyordur.
Gölge abiye bir şey yapmış olsaydı kaçıp Suriye'ye gitmez, burada şovunu yapardı. Böyle bir fırsatı kaçırmaz. Bence de Cahit. Onun eli abiye değemez. Ama yine başa döndük. Polat Bey nerede? Onu bulmamız lazım. Ben Gölge'nin peşine Suriye'ye gideceğim. Ben de bağlantıların izini süreceğim. Bizi aldırıp emniyette tutanların mutlaka bu işte bir ilgisi vardır. <gülüyor> Siz emniyetteyken Gölge ve Polat Bey'in birlikte çekilmiş Mobese fotoğrafından bahsettiklerini söylemiştiniz. Ben de o fotoğrafı bulacağım. Gittikleri yeri tespit edersek belki bir iz çıkar. Tamam hadi bakalım. Allah yardımcınız olsun. Sizin yokluğunuzda ben de ofisten bir yere ayrılmayacağım. Mervan sana çok güzel haberlerim var. Siyah sancağı yaptığın baskından haberim var. Onun haber değeri yok. Baskınlar bizim rutin temizlik faaliyetimiz olacak. Polat Alemdar'ın üzerimize çökmeyeceğinden emin misin? Alemdar'ın bunun için önce ayağa kalkması gerekiyor. Tabi eğer hala hayattaysa. Polat Alemdar'a bir şey mi oldu? Enteresan şeyler oldu. Enteresan şeyler. Her halükarda peşimize düşmesi imkansız. Ne yapmayı düşünüyorsun? Onun yokluğunda bölgedeki dengeleri geri dönüşü olmayacak şekilde dönüştüreceğim. Benim yapabileceğim bir şey yok. Aşiretlerin barış toplantısı için şartlar henüz tamam değil. Türk tarafı savaşın ortasında kalan... Oradaki aşiretlerin durumunun düzelmesini bekliyor. O toplantı bekleyebilir. Şimdi meselemiz bu değil. Türkiye'de işbirliği yapacağımız holdingle anlaşma sağlandı. Nakliye ve pazarlama için gereken bağlantılar kuruldu. Petrol boru hattının devreye girebilmesi için daha iyi bir zaman düşünemiyor. Hemen harekete geçmeliyiz Mervan Ala. Aşiretimin sınır ötesi kolları çalışmalarını hızlandırdı. Ancak iki taraf birbirine bağlandığında bizim işbirliği yaptığımız ortaya çıkabilir. Bu durumda aşiretim zarar görecektir. Mervan, dostum. Sen de biliyorsun ki bazen hayatta kalabilmek için vücudun bazı organlarını feda etmen gerekebilir. Şimdi bir karar vermek zorundasın. Türkiye'nin dayattığı birliğe girip elini ayağını bağlamak mı istersin? Yoksa bir kolunu feda edip hızla büyümek mi? Karar vereceğinden emin misin? Bugüne kadar sağ kalmasını doğru kararlarına borçlu. Ferdinand'la yapacağımız ortaklığı Polat Alemdar'ın akıbeti belirleyecek hakkı. Ve daha pek çok işin kaderini de. Onun ölmesi ya da hayatta kalması sizin dışınızda da önemli konularda tayin edici olacaktır. Türkiye'de Polat'tan önce ve Polat'tan sonra diye iki ayrı dönemin olduğuna yaşayarak tanıklık ettik. 
O halde yeni dönem Yusuf'tan sonra diye anılacak. <gülüyor> Yusuf hala niye aramadı? Uçağa kaçta iniyordu? Efendim bu saatlerde inmiş olmalı. Arasana. Tabii. Yusuf Bey'in uçağı indi mi? Yarım saat önce indi. Peki yanınızda mı? Henüz gelmedi de ne demek? Hayır. Hayır. Bagajı yok. Uçaktan inip doğrudan çıkışa gelmiş olmalı. Peki tamam. Telefonu kapalı. Ulaşılamıyor. Asya'nın Andre ile buluştuğu raporu elimize ulaştı. Yakında harekete geçecekler. Eminim bu işin altından kolayca kalkacaklardır. Yusuf Kuzuzade'nin köstebek iddiası üzerine... ...Rusya'da böyle bir operasyon düzenlemenize... ...hala akıl erdiremiyorum. Seni dinliyorum Raz. Yusuf'un Polat Alemdar tarafından kandırıldığı çok açık. Genç bir adam. Hızla yükselmeye çalışırken böyle bir hata yapması muhtemel. Yusuf için yapılan böyle bir eleştiri onu seçen konseyi hafife almaktır. Niyetim kararlarınızı eleştirmek değildi. İçimizde bir köstebek olduğuna ben de ihtimal vermiyorum. Ancak bir üyemiz bize bu bilgiyle geldiyse kayıtsız kalamayız. Mutlaka bir hamle yapmamız gerekir. Ayrıca ben bu operasyonu iki dostumuzun birbirini tanıması adına güzel bir fırsat olarak görüyorum. İddialar yersiz çıksa bile güzel bir ortaklığın başlangıcına şahit olabiliriz. adamla ilgili ne biliyorsun? Sergey Zarkov. Rus hanedanının kasası. Büyük ailelere ait 30 milyar dolarlık bir serveti yönetiyor. Hanedanın en güvenilen isimlerinden. Hain olacak son kişi. Sergey, eski dostum. Ve... Uzun zamandır düşmanım. Yıllar önce yaşanan ve bir türlü sonuçlanmayan davadaki hainin o olduğuna eminim. Eski hanedana ait kayıp yüzük onun elinde. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Yıllarca onun için iş yaptım. Ben birlikte çalıştığım insanların önce zaaflarını öğrenirim. Karun'un bu adam hakkında araştırma yapmak için beni sana yönlendirmesi bu yüzden olmalı. Evet. E 
eğer izin verse ben bu işi kestirmeden kanlı bir yolu hallederdim. Adam hain değilse geri dönüşü olmayan bir yol. Karnun hiçbir zaman tercih etmeyeceği bir yöntem olduğunu biliyorum. İşi onun tercih ettiği yoldan halletmek için önerin nedir? Sergey'in kale gibi korunan evine kurşun sıkmadan girmeliyiz. Ben bunun için geldim. Ona nasıl yaklaşabileceğimi söylersen ben o kaleyi fethederim. Kızıl saçlı bir mücevher onun mutlaka ilgisini çekecektir. Hakkı, ben daha fazla bekleyemem. Yusuf Bey'in gizli durumu olmasa her türlü çareye başvurabiliriz. Ama efendim, bu durumda ihtiyatlı davranmamız lazım. Hakkı, Yusuf'u hava alanında bulamadılar. Neyi bekliyoruz biz? Alo. Baba. Yusuf. Neredesin oğlum sen? Uçaktan indim. Şimdi bir oteldeyim. Nasıl olur? Atina'dan aradılar. Seni karşılamak için havaalanında bekleyen ekiple buluşmamışsın. Uçakta şüpheli bir durum oldu. Başımın çaresine bakmak zorunda kaldım. Bak Yusuf, onları senin güvenliğini sağlamak için ayarladık. Tamam mı? Bana kaldığın otelin ismini söyle. Adamları sana yönlendireceğim. Buna gerek yok baba. Ben yanımda kimse olmadan daha güvendeyim. Şimdi kapatıyorum. Ararım. Yusuf! Seni dinliyorum evlat. Babam güvenliğim için yurt dışına çıkmamı istedi. Ben de kabul ettim. Onlar Atina'da güvende olduğumu düşünürken ben de burada daha rahat hareket edeceğim. Güzel. Artık bundan sonra nasıl devam edeceğimizi konuşabiliriz. Nasıl devam edeceğimi merak ediyorsan söyleyeyim. John Smith'in gizli dosyaları bu hard diskin içinde. Onun işini bitirmeme yarayacak her ne varsa bulmam için bana yardım edebilirsin. Sen Polat Alemdar'ı vurarak yapılması en zor şeyi başardın. Ben de senin önünü açacak her şeyi yapmaya hazırım. Yusuf'un şimdi aradığı numaraya ulaşılamıyor. Muhtemelen sizinle konuştuktan sonra hattı kapatmıştır efendim. Atina'da nerede olduğuna dair en ufak fikrimiz bile yok Hakkı. Farkında mısın? Bakın efendim, Yusuf Bey zor bir süreç yaşadı. Efendim, bırakalım biraz kafasını dinlesin. Haklısın galiba. İsterseniz ben gidip yanında olabilirim. Yok. Buna gerek yok Hakkı. Benim artık Yusuf'a güvenmeyi öğrenmem gerek. Şifresini kırmamız gerekiyor. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum zaten. 
Zor da olsa bunu açacağız. Bu iş için doğru kişinin sen olduğundan her zaman emin. Beni yanıltmadın. Aslan Bey de Polat Alemdar için böyle düşünüyordu değil mi? Eğer Polat'ı vurduğun için vicdan azabı duyuyorsan... ...doğru olanı yaptığına dair en ufak bir şüphen olmasın. Yüce gayeler için feda edilmeyecek insan yoktur. Beni kendinizle karıştırmayın. Ben gönlümü pusula yaptım kendime. On saniye içinde şifrenin kırılması gerekiyor. Yoksa şifreli dosya kendini imha eder. Bu şirketlerin bağlantılarını tek tek incelememiz gerekecek. Gece uzun olacak. Kahve. Londra'daki kütüphanede sabahladığımız geceyi hatırlıyor musun? Yani iddiayı kaybettiğiniz gece. İyi ki kaybetmişsin. Yoksa günlerce çıkamazdık o kütüphaneden. Ben basit bir ödevin katalog taramasını yapıp çıkacaktım. İddiayı siz başlattınız. Sahi, o hikayenin konusu olan destan. Hangisiydi? İlyada. Ares. Tabii ya. Nasıl kaçırdım bunu? Ne oldu? İddiayı yine ben kazandım.
Kara çadır ismi tuta Martin tüfek pas mı tuta Tarlalarda biter kamış Uzar gider vermez yemiş Şov yemende can verenler Biri Mehmet, biri Memiş Biri Mehmet, biri Vatan uğruna düştüğün toprak, vatan toprağıdır. Rahat uyumemedim. Yerlerinize! Marş, marş! Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Gölgenin izini bulabildiniz mi? Dün geceden beri araştırıyoruz. Henüz bir haber yok. Ben daha fazla beklemeyeceğim. Gerekirse karış karış dolaşıp bulalım o şerefsizi. Sakin ol pusat. Ne yapacağız peki? Önce bir sabırlı olacağız pusat. Yol iz bilmediğimiz yerlerde başımıza iş açmayacağız. İstanbul'dan da bir haber yok hala. Bu gölge... Abiye bir şey yapmış olmasın. Bunları şimdi konuşmayalım Yasin. Bir an önce gölgeyi bulalım. Tüm siyah sancak ekibi olarak... ...her türlü operasyonu hazır vaziyet aldı. Bizlerini bulur bulmaz harekete geçeceğiz. <Gülüyor> Oh, my God. 
Sınırın 20 kilometre güneyinde bir kontrol noktası tespit ettik komutanım. Burası boru hattına yakın. Doğru iz üzerindeyiz. Çıkalım. Hadi beyler çıkıyoruz. Hadi beyler çıkıyoruz hadi. Hadi hızlı hadi hadi. Hoş geldin Oktay. Hoş bulduk. Hoş, Hoş bulduk. geldiniz Oktay Bey. Konu çok hassas olduğu için telefonda ayrıntı veremedim Oktay. Oldukça organize bir saldırıyla karşı karşıyayız. Polat Bey ile ilgili son durumdan haberdar olduk. Konu da bununla ilgili sanırım. Sayılır gülüm. Abi Ferdinand'ı yakaladığında birileri de bizi emniyette sorguya aldı. Biz de bu olayı kimin organize ettiğini öğrenmek istiyoruz. Sorgu amirinin adını biliyor musunuz? Erdal diye bir adam. O sırada dışarıda olmamızı istemeyen kişileri ancak bu adamın bağlantısıyla tespit edebiliriz. Derhal kendisini takibe aldırıp bağlantılarını araştırırım. Tamam. Bence bir süre bekleyin. Henüz kendinde olmayabilir. Zira yakın zamanda yediği çiğ köfteden dolayı midesini yıkanmış olma ihtimali yüksek. Çiğ köfte mi? Uzun hikaye. Bunu her şey tatlıya bağlandığında acılı bir çiğ köfte gecesi yaparsak açıklayabilirim. O zaman ben çıkayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamamdır. Polat Bey'in en son görüldüğü Mobese kamerasının adresini buldum Erhan abi. Ver bakayım. Bu adres bizim oraya çok yakın. Abinin gölgeyi oraya götüreceği nasıl aklımıza gelmedi? Erhan Bey, orada dediğiniz gizemli yer neresi acaba? Mezarlık üstüne. Gölgenin şehit ettiği bütün kardeşlerimizin yattığı mezarlık. Bu fotoğrafın çekildiği yer oraya çok yakın. Ben gidip oraya bir bakacağım. Tamam. Ben de o yol üzerinde başka bir görüntü bulabilir miyim diye arayacağım. Bir şey bulursam haber veririm. Tamam gülüm. Dosyalar olmasa sizi yolcu ederdim Erhan Bey. Varlığında da kıymetini bilirdim. Ama Polat Bey'in yokluğu gerçekten karanlık bir tünel gibi. Geldiğinde bana kıssa da bütün sevenler adına onu kucaklayacağım. Ya da bunu bir daha düşüneyim.
Sana ilaçların en güzelini, en hayırlısını getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarana sülük tedavisi yapacak. Bu sülükler hem iltihabı alır, hem de daha çabuk iyileştirir. İnşallah yaranın izi de kalmayacak. Göreceksin. Geldik mi? Vakıftan geliyorum. Polat Bey ile görüşecektim. Burada mı? Buradan başka bir yerde. Ne için geldiniz? Vakıfla ilgili bazı evraklar vardı. Kendisi görmek istemişti. Onları getirdim. Bu durumda sizi uyarmam icap ediyor. Zira ben de hastanenin evrakları için gelmiştim. Belirli bir süre dahilinde burada beklemekteyim. Yani ilk sıra bende. Siz de sıraya girmelisiniz. Sorun değil. Beklerim. Buyurun. Nereye gidiyorsunuz Muhsin Bey? Polat Bey'in araştırmamı istediği bazı isimlerle ilgili şifreli dosyalardan yeni veriler elde ettim. Masasına bırakacağım. Korkarım buna izin veremeyeceğim. Neden? Çünkü sıra var. Bu beyefendi sizden 30 saniye önce geldi. Ondan sonra sıraya geçebilirsiniz. Buyurun. Ben bırakıp çıkacağım zaten. Başka işlerim var Hüsnü. Lütfen Muhsin Bey. Muhteviyat değil, maneviyat mevzu bahis. Kendimle birlikte bu beyefendinin de hakkını yedirmem. Rica ederim efendim. Benim için mühim değil. Hayır, alçak gönüllünün sırası değil. Sıranızı koruyun. Siz de kuruya geçin Muhsin Bey. Ne kuyruğu evladı? Polat Bey'i bekliyoruz efendim. Yetmişli yıllarda... Tüp gaz kuyruğu, ekmek kuyruğu, benzin kuyruğu gördüm. Ama ilk kez Polat abi kuyruğu gördüm. Evladım siz deli misiniz? Estağfurullah efendim. E nedir bu dosyalar? Anadolu Hanım, ben hastane ile ilgili evrak getirmiştim. Bu bey vakıflarla ilgili evrak getirmiş. Muhsin Bey'in de elinde araştırma evrakı var. E. Ee? Bunları Polat Bey'in görmesi yüksek önem arz ediyor. Arşimet 2200 yıl önce suyun kaldırma kuvvetini bulmuş. Evrika, Evrika buldum diye bağırmış. Siz de oturduğunuz yerden kalkma kuvvetini bile bulamıyorsunuz ya. Ya hala evrak, evrak, evrak diye bağırıyorsunuz. İstiyorsunuz ki... Her şeyi Polat Alemdar okusun, çözsün zavallı, yorulsun. Ya bu adam daha ne kadar yük taşıyacak? Kalkın yerinizden, kendinize gelin. Gençlerin çok sevdiği bir Fransız sözcüğü var biliyor musunuz? Jöten mi? 
Hayır. İnisiyatif. Karar verme yetkisi. Karar verin. Sorumluluk alın. Yani her şeyde bu adamdan beklemeyin. Aslında hiç beklemeyin ya. Ha? Yokluğunda böyle burada beklediğinizi görseydi ne derdi? Benim aklıma bazı Polat Bey cümleleri geliyor. Gördün mü bak? Hı. Bu durumda ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Aferin oğlum. Aferin. Ha, Muhsin. Buyurun Anadolu Hanım. Polat'tan bir haber var mı? Şimdilik bir bilgimiz yok efendim. Şu kurşun geçirmez yelek projesi vardı ya. İşte onunla ilgili karar vermesini istiyorum. O olmadı mı ilerleyemiyorum. Çalışmam gerek. Efendim siz az önce sorumluluk almakla ilgili bizi uyardınız ya. Her işinizde kendiniz yapın demedim ya. Allah Allah. Allah Allah. Kalkman yakındır. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu nasıl şans ya? Bu Olmaz nasıl böyle bir şey ya? Oğlum. Sat dur! Dur! Sağ mı bırakacağız bu adamı? İstediğimizi alana kadar sabredeceğiz. Ya memiş komutanı vuran buysa? Söz veriyorum son kurşunu sen sağlayacaksın. Ama kurşun benden. 
Hani adamı konuşturacaktık ne yaptın abi? İyi ya ben başladım siz devam edin işte. Gölge nerede lan? Gölge nerede? Nerede? Gölge diye birini tanımıyorum. Cevap ver lan Gölge nerede? Bilmiyorum. Gölgenin yerini kimse bilmez. Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Ulan o zaman yaşamana gerek yok. Bu saat. Gölgeyi bulamıyorsak onu üzerimize çekelim. Aklında ne var? Gölgenin kaçak petrol boru hattına saldıracağız. Araziye mayın döşediler. Beni öldürmezseniz size yardım edebilirim. Benim daha iyi bir fikrim var. Kusura bakma bir dahaki sefere. Kapıda karşılayarak beni çok mutlu ettin Hakkı Bafralı. Uğurlarken de o zevk bana ait olacak. Mete Aymar. Fazla heveslenmezsen iyi olur. Belki beni kapıdan Yusuf Bey uğurlar. Çok iyi bir teklifle geldim. Boş gelmemiş olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama elin boş gideceksin. Yusuf Bey burada değil. <gülüyor> Eminim teklifimi Fehmi Bey de dinlemek isteyecektir. Abi Matina'da daha ne kadar kalacak baba? Burada yaşanacak gelişmelere bağlı olun. Uzun da sürebilir. Peki bu konuyla ilgili benim bilmem gereken başka bir şey var mı? Bundan sonra daha dikkatli olman gerektiğini unutma yeter. Orasını düşünmene gerek yok. Ben tedbirsiz hareket etmem. Yusuf Bey'le görüşmeye gelmiştim ama burada değilmiş. Biraz zamanınız varsa bir teklifte bulunmak istiyorum Fehmi Bey. İyi bir teklifi dinlemek için muhakkak zamanım vardır. Ben sizi yalnız bırakayım o zaman. Buyurun lütfen. Rus bir ahbabım benimle irtibata geçti. Bazı sorunları var. Ne gibi sorunlar? Ellerinde birikmiş yığınla kirli çamaşır var. Aklıma siz geldiniz. Hala temizlik işleriyle ilgileniyor musunuz acaba? Biz çamaşırhaneleri kapatalı çok oldu. Mete Aymar. Biliyorum. Ancak o kadar çok kirli çamaşır var ki 
yazık olmasın dedim. Temizleyelim, hep birlikte gıcır gıcır giyeriz diye düşündüm. Azra. Merhaba Kenan. Yusuf yokmuş. Aramak da istemedim. Bir şey mi oldu? Benden hazırlamamı istediği birkaç dosya vardı. Başvurular için imzası gerekiyor. Acilse ben de imzalayabilirim. Tam da öyle. İmzalarsan ben de onu arayıp meşgul etmek zorunda kalmam. Buyurun hanımefendi. İmzalarınız tamam. Biraz görüşebilir miyiz Kenan Bey? Tabii buyurun. İsterseniz daha sonra geleyim. Ben çıkıyorum zaten. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size Mete Bey? Babanız karar vermek için Yusuf Bey gelene kadar beklemek istediğini söyledi. Ama benim işim acil. Belki abinizi beklemeden bu karlı teklife siz cevap vermek istersiniz. Neden böyle bir şey yapayım ki? İş karlı ve ortam çok eğlenceli. Teklifimi değerlendirmelisiniz. Sergey Blackjack masasında. Tamam gördüm. seni görüyorum. Hoş geldiniz hanımefendi. Bizimle oynamak ister misiniz? Hayır ilgilenmiyorum. Bu masa olmaz efendim. Bir kadına yenilmekten mi korkuyorsunuz? Yüzü göster ona. Hoş geldiniz. Oyun oynamak istiyorum. Elbette. Zevk duyarım. Ancak bir soru sormama izin verir misiniz? Eğlencemizi bozmayacaksa... Buyurun. Sizi dinliyorum. Parmağınızdaki yüzü... Hangi kuyumcu yaptı onu? Bunu öğrenmek maalesef mümkün değil. Bu 200 yıllık bir miras. Asıl bu mümkün değil. Bunun 200 yıllık olanı şu an benim evimde. Koleksiyonumun en değerli parçalarından biri. <gülüyor> Umarım o parçaya ciddi bir para vermemişsinizdir. İzin verirseniz 
inceleyebilir miyim? Kazanırsanız neden olmasın? kazandınız. Bu akşam asıl kazancım yüzük hakkındaki gerçeği öğrenmekti. Bunu ben de merak ediyorum. Ben evimdeki yüzüğü size getiremem. Ama benimle evime kadar gelirseniz İkimiz de gerçeği öğrenmiş oluruz. Babaannemin beni kandırıp kandırmadığını öğrenmek için... ...dünyanın öbür ucuna bile giderim. Çek Black Jack. Bravo Asya. Siyah sancak. Efendim sağ kalan yok. Alemdar etkisi. Ama fazla uzun sürmeyecek. Hazırlıklar tamam mı? Mayınlar döşendi. Her türlü saldırı ihtimaline karşı hazırız. Orada durum nasıl? Enteresan. Siyah sancaktan bayağı hadi cevap geldi. Ama gereken neyse yapacağız Yürgen. Alemdar ve uzantılarını bu topraklardan tamamen silene kadar... ...şov devam etmeli. Bana uyar.
Siz şu tarafı tarayın. Siz de şurayı kontrol edin. Burada kimse yok. Dikkatli olun. Kimseyi boru hattına yaklaştırmayın. Benimle gelin. Boraç boş. Gölge nerede? Bir gölgenin peşinde koşmaktan yorulmadınız mı? Sen gölgenin arkasına saklanma da konuş. Benden bir şey alamazsınız. Ne yaparsanız yapın. Konuşma. Yine de bir şansımızı deneyelim he. Aa! Abi nerede lan? Konuş! Polat Alemdar öldü. Konuş lan bu saat! Merak etme. Çok yakında ona kavuşacaksınız. Bize gölgenin yerini söyle, seni bırakalım. Polat Alemdar öldü. Gölgeyi bulsanız da bir şey değişmez. Ama gölge için çok şey değişir.
Bana iyi haberi ver Yürgen. Haberler kötü. Enteresan. Sen kimsin? Azrail'im. <gülüyor> Azrail'le sıkı bir dostluğumuz var. Beraber çok iş yaptık. Sen o değilsin yoksa tanırdın. Polat Alemdar nerede? <gülüyor> Sen cahitsin. Soruma cevap ver. Bilmiyorum. En son seninleydi. Ona ne yaptın doğruyu söyle. Korkaklar yalan söyler sevgili Cahit. Polat Alemdar'a nerede olduğunu bilmiyorum. Sana cesaretini toplaman için süre veriyorum. Eğer bu gece karşıma çıkmazsan... ...boru hattını sınıra kadar patlatırım. Dostun Yürgen'in parçalarını da hat boyunca toplarsın. Raskolnun hayalleri vardı Saşo. Mükemmel bir ikili olacaktınız. Ay Stefan'ın oğlu Raskolnun ve Aygır Mişan'ın kızı Saşo. Ama sen onun hayallerini yıktın. Yine de sen asla bırakmayacak. Kafana kurşun sıkacağı güne kadar hep yanında olacak. Sessizliğin Raskol'una acı veriyor Saşa. Raskol senden vazgeçmeyecek. Çünkü sana gerçekten çok para saydı Saşa. Raskol'una borcunu ödemenin vakti geldi. Alana çık ve tozu dumana kat Saşa. Görüşeceğimiz adam kim? <gülüyor> Atlara bağıran adam. Raskolnik seni sevdi. <gülüyor> ben de Raskolnik sevdim. Tanıştırayım Kenan Bey. Yeni ortağımız Raskol. Memnun oldum. Buldum sonunda. Ares. Fransa merkezli bir anonim maden şirketi. Görünürde sadece nikel madeni üzerine faaliyet gösteriyor. 
Buzdağının görünmeyen kısmı ise çok ilginç. Aslında Nikel'den kazandıkları para sermayelerinin sadece binde yedisini oluşturuyor. Bak geri kalan parayı da diğer ülkelerdeki partnerleri aracılığıyla yaptıkları işten kazanıyorlar. Ve bu iş ortakları yalnızca Amerika, İngiltere, Rusya gibi ülkeler değil. Mesela Nijerya'daki Panes adlı şirket aracılığıyla kömür ithalatı yapılıyor. Yani elmas. Evet. Gelelim senin aresi çözdüğün noktaya. Yani Türkiye'deki iş ortaklarına. Fosbor. Evet. Fosbor maden şirketi de Ares'in buradaki uzantısı diyebiliriz. Yasal olarak ulaşamadıkları bazı radyoaktif madenlere bu yolla ulaşıyorlar. Diplomatik ilişkileri de sonuna kadar kullanarak tabii. Bu yüzden de Fosbor'un sermaye ortaklarını... ...diplomasiye etki edebilecek güçte ve konumdaki kişiler oluşturuyor. En büyük iki yatırımcısını da John Smith ve... ...Kuzuzade Holding. Senin planın ne? Bizim holdinge ait yatırım hisselerini Polat Alemdar'a devredeceğim. Böylece Smith... Konseyin en büyük düşmanıyla kağıt üzerinde ortak olarak görünecek. Bunun için şirketin yatırım sözleşmelerini ele geçirmen gerek. Sen bana ofisin adresini bul yeter. Merak edecek bir şey yok. Önceki gibi... ...sessizce halledip geleceğim. Nesi var bunun? Kafası güzel. Anlamadım. Kolga. Raskolnun en değerli atı. Kanserle savaşıyor ama yenilmek üzere. Kemoterapi işe yaramayınca Raskolnun kendi tedavisini uyguladı. Neymiş o tedavi? Vodka. At öldüren. Kolya keyifli bir ölümü hak ediyor. Raskolina çok para kazandırdı. <gülüyor> çok para kazanmaktan bahsetmişken... ...işimizin ayrıntılarını konuşalım. Ailenizin birkaç bankası varmış. Raskol'un da bir milyar altı yüz milyon dolar pis parası var. <gülüyor> Temizlik işini üstlenirseniz güzel bir başlangıç yapabiliriz. Raskol'un içi rahat olsun. Biz bunun için buradayız. ...vodkayla kutlamalıyız. Teşekkür ederim. Ama ben bu saatte içmiyorum. Yine de güzel başlangıç.
uyandın mı? Geçmiş olsun. Neredeyim ben? Kabristan'da. Sen kimsin? Seni buraya getiren aslanın gönül dostu. Onu çağır bana. Hemen gelsin. Gelecek, gelecek. İşte oldu. Bana o sinyalin geldiği yeri bulun. Tamam efendim. Hacı!
Tu šortenis. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim.
Hala bulamadın mı? Efendim, sinyalin geldiği yer burası. Etraf temizleyin. İçeri giriyoruz. adamları evin etrafını sardı. Sakın buraya gelme. Üzerinde çalıştığımız her şeyi sana yolladım. Eğer bana bir şey olursa sen yoluna devam et. Sakın vazgeçme. Onu oyalamaya çalışın. Geliyorum. Sakın. sanıyordum. Seni karşımda böyle canlı görmek beni çok heyecanlandırdı. Aldığımız bir takım sinyaller bizi buraya getirdi. Bil bakalım neden? Kaynağıma sızmış. Eğer sakıncası yoksa sebebini sorabilir miyim? Maden şirketleriyle ilgili ciddi bir araştırma yaptım. Ya. Şirketin faaliyetleri dikkatimi çekti. Onun üzerine yoğunlaştım. Baya derin bir araştırma olmuş. O kadar ki hiç girmemen gereken yerlere girmişsin. Kimin için çalışıyorsun? Söyle. Kimse için çalışmıyorum. Hı. Konuşmak için acele etmene gerek yok. Belli ki şiddet kampını özlemişsin. <gülüyor> Bu cesareti sana her kim verdiyse... ...muhakkak seni kurtarmaya gelecektir. Birinin beni kurtaracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Hı. Boşuna beklemiş olursun. <gülüyor> <gülüyor> Kimin geleceğini görmek için beklemeye değer. Götürün bunu. Evde ne var ne yok her şeyi toplayın.
Mayın haritasına göre temizlik yapıldı. Arazi güvenli. Güzel. Abinin izini bulabilmişler mi? Hayır. Araştırıyorlar. Size söyledim. Onu bulmanız mümkün değil. Ulan ne biliyorsan söyle yoksa gebertirim seni. Sat! Eline koluna hakim ol yoksa seni de bağlarım. Patlayıcılar düşendi mi? Son kontroller yapılıyor. Gölgenin öylece gelip size teslim olacağını mı sanıyorsunuz? Belki senin dağılmış beynini görmesi daha etkili olur. Size daha iyi bir teklifim var. Adının hakkını veriyorsun. Ortaya çıkmaya cesaretin yok. <gülüyor> Mesele ben değilim. Bölge barışı. Bu gördüğünüz son Babil kralının kılıcı. Nihayet yüzlerce yıl sonra sahibine kavuştu. Birazdan adalet için kalkacak. Babil devletine tabi olmayan Merva'nın kellesine inecek. Ve tabi sizin hayalini kurduğunuz bölge barışı da Merva'nın kanıyla birlikte toprağa karışacak. Babil kralı bir aşiret reisinin etekleri altına saklanıyor ha. Cahit! Yine dikkatini yanlış noktaya veriyorsun. Alemdar'ın yıllardır üzerinde çalıştığı bölge barışı gerçekten tehlikede. Zübab aşiretinin uzantıları sizin topraklarınızda. On binlerce insandan bahsediyorum. Merva'nın ölümünün yaratacağı etki sadece bir düşün. Ha! Alemdar için yapılacak bir şey yok. Ama onun mirasına sahip çıkabilirsiniz. Bölgede birliği sağlamaya çok yaklaştık. Merva'nın ölümünün yol açacağı sıkıntıları kestiremiyorum. Ne istiyorsun? <gülüyor> Yürgen'i ve diğer adamlarımı serbest bırakın. Araziyi terk edin. Mervan'ı yanımda getireceğim. Ve şartlarım yerine getirilmişse... Orada serbest bırakacağım. Onu yine öldürmeyeceğinden nasıl emin olacağız? Ne yazık ki emin olamazsınız. Mösyö Cahit.
Her şey berbat oldu. Başka bir kayıt bulamadın değil mi Muhsin? Ne yazık ki. O son görüntü dışında Mobese kaydı yok. Havanda su dövüyoruz. Ne abinin yerini bulabildik ne de o adamın izini. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Yazıklar olsun. Heh. Oktay bana güzel haberlerin olduğunu söyle. Güzel mi bilemem ama çok önemli bir bilgiye ulaştık. Ateşle oynuyorsun Ferdinand. Asla peşini bırakmayacaklar. Neden onlara doğruyu söylemedin? Doğruyu söyledim. Ama bütün doğruları değil. Bırak arayıp dursunlar. Böylesi daha eğlenceli. Biz kendi işimize bakalım Mervan Aga. Sen artık bölge barışının sembolüsün. Birliğin başına geçtiğinde bölgeyi birlikte yöneteceğiz. Bugünkü rezillikten sonra ben aşiretimi nasıl yönlendireceğimin derdindeyim. Ben hep senin yanındayım. Merak etme. Hazırlıklı olun. Her an tekrardan saldırabilirler. Niko! Kalk bakalım uyuyan güzel. Misin? Patlayıcılar. Ne? Patlayıcılar. Geri çekiliyoruz!
Erhan. Bizi emniyete kimin aldırdığını öğrendim. Kimmiş? Sorgu amiri Hakkı Bafralı'dan emir almış. Hakkı Bafralı mı? Evet Cahit. Bunun arkasında Fehmi Kuzuzade var. Fehmi. Lütfen rahatına bak. Başına bir şey gelmesinden korkmuyor musun? Neden korkayım? Beni tanımıyorsun. Ve eğer dediğin doğruysa... ...parmağında paha biçilmez yüzüğün var. Kimsenin haberi yok. Ve tek başına evime geldi. Tek başıma olduğumu da kim söyledi? Dışarıda bir araçta bekleyen silahlı arkadaşlarım var. <Gülüyor> Dostluğumuzu kutlamalıyız. Gerçekten dost olacaksak şarabı tercih edelim. Sergin kasası üst katta. Kutlamadan önce benim lavaboya gitmem gerek. Elbette. Natali. Buyurun efendim. Hanımefendiye lavaboyu göster. Tabi. Buyurun. Hemen bitirelim şu işi. O da üst katta. Bir şey yok. Kasanın yerini değiştirmiş. Fazla büyük olmayan bir kasa.
yerini değiştirse de benden saklayın. Dört haneli bir şifreye ihtiyacım var. Bir, yedi, iki, bir. Şifre yanlış. Onu da değiştirmiş. Acele etmeliyiz. O şifrenin özel bir anlamı var mıydı? 1721. Çar birinci Petro'nun imparator olduğu tarih. Bize onun gibi başka bir tarih lazım. Bir, beş, dört, altı. Tamam. Kesin var burada. Ama ben yanlış anlamayın ben. Asya, iyi misin? Buradan bir an önce çıkmam lazım. içinde gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Yüzüğü merak ediyorum. Ben bütün gerçekleri biliyorum. O yüzden acele etmeye hiç gerek yok. Önce senin için güzel bir şarap seçmeliyiz. Alt katta mücevherler gibi sakladığım çok değerli şaraplarım var. Mahzene kadar bana işlik eder misin? Elbette. Zevkli. Asya, o evin altında bir şarap mahzeni falan yok. Sergey, senin ne yaptığını anladı. Hemen kaç oradan. <gülüyor> Nasıl oldu? Uyandı, bekliyor. Ama beklediysen misin onu bilmiyor.
çabuk iyileşmenize çok sevindim. Önce özrümü kabul edin. Sizi vurmak zorundaydım. Beni sen mi vurdun? Evet ama mecburdum. Dinlerseniz hak vereceksiniz. Bir açmaza girdim. Bir yandan bana verilen sizi infaz etme görevini yerine getirmem gerekiyordu. Babamın ve kardeşimin hayatı buna bağlıydı. Bir yandan da sizi öldürmeye vicdanım el vermiyordu. Ortak düşmanlarımızın gözü önünde sizi vurunca herkes bunun gerçek olduğunu sandı. Ve amacıma ulaştım. Ama şimdi her adımımı da yanlış yapıyorum. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yol gösterin. Sizin bilginize ve aklınıza ihtiyacım var. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Yaşamak istiyorsan... ...hızlı ve doğru cevap vereceksin. Tamam. Aslan Ak Bey'i tanıyor musun? Kim olduğunu biliyorum. Seni buraya o mu gönderdi? O adam ölmedi mi? Bana doğru cevap ver dedim. Seni buraya o mu gönderdi? Doğruyu söylüyorum. Aslan Ak Bey'le hiç tanışmadım. Bana onun öldüğü söylendi Polat Alemdar. Ne zırvalıyorsun lan sen? Benim adım Ali Candan. <Gülüyor>